Manafacas, aquí el Perkin reaccionando al final de la temporada 4 de Overlord y bueno pues al ser el último capítulo pues toca decir opiniones finales sobre, sobre lo que es la serie, vale antes que nada eh, deciros que gracias, gracias a vuestros comentarios eh, semanalmente han sido de mucha ayuda sobre todo para aquellos momentos donde mi cabeza desconectaba de lo que me estaban contando porque con vuestros comentarios, porque la mayoría de vosotros, creo que el 80 o 90% de los que me ven sois lectores de las novelas, con lo cual me habéis dado datos sin darme demasiados spoilers de lo que podría venir a futuro o de esas cosas así que muchas gracias por, por eso, aunque bueno, o sea, me dais la información, yo lo leo en su momento pero como sabéis tengo ciertos problemas de, de memoria Así que ese momento me sirve, pero luego al cabo de unos días pues como que ya se me ha olvidado, o al menos la gran parte, así que gracias y lo lamento. Eh, también gracias por haberme apoyado tanto durante estas 6, 7 últimas semanas, porque desde el capítulo, desde el capítulo que apareció el, el, el robot de este de la armadura, eh, de repente ha habido un subidón de apoyo, así que de verdad muchas gracias por... Por, por venir y también a los que me habéis acompañado desde la reacción del primer capítulo también muchas gracias porque como sabéis me he visto Overlord no hace mucho me la he consumido de poco a poco se, día a día eh, visteis cómo lo estaba gozando y de verdad estoy muy muy feliz de haber eh, empezado eh, a reaccionar a Overlord y ya me puedo considerar parte del fandom con lo cual cuando llegue el final de este capítulo solamente puedo esperar que puedo esperar lo que es la película y eh, una futura temporada 5 aunque también cabe recalcar que si la película no recauda lo que lo de Madhouse piensa que puede recaudar pueden decir de que no van a seguir eh, animando Overlord entonces ahí sí que tendríamos un problema porque al final <ríe> esto, esto es un producto y si no vende pues entonces dice pues no veo futuro en la serie Así que si eso cabe, si eso puede suceder, entonces solamente podríamos rezar al que esté arriba o a, o a la religión a la que tú estés ligada, eh, que otra casa animadora decente y buena coja los derechos de Overlord y anime una temporada 5 o que haga un remake directamente. Por ejemplo, yo qué sé, yo apostaría por J-Staff porque J-Staff ha hecho adaptaciones de novelas ligeras muy buenas porque las que he reaccionado yo, los comentarios me han dicho, hostia, eh. Está yendo muy bien la adaptación, en plan, o sea, que se toman la molestia de hacerlo con calma y bien, y, y le sale bien. Por ejemplo, en la temporada pasada reaccioné Showcase Showcase Shoujo, una historia, digamos, medio Yuri e eh, Isekai, pero muy buena, de verdad, no leí ni un solo comentario negativo con respecto a la adaptación, sobre todo buenas críticas. Y Dan Machi, pues, por también, bueno, creo que sus primeras temporadas un poco así a toda velocidad, pero estables. No se saltaron grandes datos y por ejemplo Madhouse con vuestros comentarios habéis dicho que joder, me ha saltado un montón de cosas y hay rayas mentales y todas esas cosas. Con lo cual macho pensamiento de que lo que he disfrutado se ha quedado en plan en plan en una ilusión. Que si, si te leyeras de verdad las novelas encontrarías una historia completamente distinta y que sí, voy a leer las novelas cuando pueda, cuando tenga tiempo y sobre todo cuando tenga un poco de tiempo para mí, para mí, ¿sabes? Así que tengan paciencia. Si empiezo a leer las novelas, os avisaré. Y también, pues, supongo que haré un vídeo en plan... Pensamientos del volumen 1. ¿Sabes? O algo así, yo no sé. Todavía no he alcanzado el nivel de leer novelas. Solamente soy, soy lector de mangas. Eh, pero de novelas aún no leo ninguna. 
Bueno, ninguna, he leído una, pero que ya no recuerdo lo que leí. Y bueno, temporada 4 de Overlord, maravillosa, muy intensa. Los primeros capítulos han sido ahí a toda hostia, pero lo, lo he hecho desde el tema de la, de la armadura, como que los capítulos han sido un poco más calmados, como que han tenido un poco más de tiempo de ejecución. Así que quiero imaginar que han querido adaptar cierta novela de, de cierto, cierto volumen de la novela eh, con calma en estos últimos capítulos. Suele pasar, ¿no? Suele, suele pasar que, la, que los animes de novelas eh, adapten a toda hostia algunas cosas y luego que se enfoquen en algo importante. Así que quiero imaginarme que este, lo que es, no sé, no sé, qué, no sé, qué, no sé qué arco se llama eh, lo que estamos viendo ahora. Así que quiero imaginarme que esto se lo toma con calma para, para explicármelo. Y, y eso, que lo he disfrutado bastante. Eh, sí, nada más, tras que comentar. O sea, cada vez. O sea, ya creo que ya nos hemos apoderado de gran parte de lo que es este, este mundo, gran parte, porque o sea, que quedaba este sitio. Ahora seguramente va a quedar arrasado. Bueno, Kotyuto está caminando mientras todo está congelado. Eh, Brian, Brian, el Brian ha caído como todo un hombre. Eh, los pocos soldados importantes que quedaban en, la, en el reino han escapado. Por suerte, ¿vale? El capítulo pasado pues me dejó un poco loco con la parte esta de la traición de Blue Rose, pero que no fue una traición, sino fue una traición por su amiga, porque al final yo que sé qué cosas. Y... ya está. Hostias, ¿alguien, ¿alguien ha pensado en la, en la chica esta que estaba en, en el gremio de aventureros de aquí? Que había una chica que siempre le daba misiones a Momonga. ¿Ustedes creen que esa mujer haya escapado? O, o, o a la mierda, que nadie le importe. No lo sé. Bueno, pues nada, gracias y hasta la próxima. Empezamos en 3, 2, 1. Joder, ha sido una intro larga, ¿eh? 5 minutos, ¿eh? 5? 5 minutos, 6 minutos. Entonces, definitivamente, Perkins, ¿cuáles son tus personajes favoritos de Overlord? Pues mira, de momento serían... No, 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 no están colocados, voy a decirlos. Pocutus, Sebastián, bueno, Sebas, eh... Joder, ahora no se me no, no vienen los nombres. Coño, cago en Dios. A ver, uno diría Ainz. Vale, Ainz está en el favorito de todo el mundo, así que no me... No, 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 Ainz es, es el top, es el personaje definitivo para todo. Es que tampoco hemos tenido muchos personajes con desarrollo y bastante tiempo en pantalla como para decir favoritos. O sea, Sebas y Kokyuto me encantan por su forma de ser. Stronov, por lo que pudo haber sido, era un hombre de verdad. Eh... El personaje este rubio que apareció en la temporada 3 y en la 2 y no sé si está muerto o vivo, el que tenía un hijo super mimado, al hijo este que quería mucho, ese tío me, me gustó también. En esta temporada me podría quedar con, con el hermano gordo este, Sarius, Situs, se me olvidó el nombre, este tipo, vale. Y Brian de cierta forma también, Brian, Brian también. Habéis notado que no he hecho ningún, ningún personaje femenino, ¿eh? No he hecho ninguno. Eso es porque la verdad es que no han tenido mucho, mucho que enseñarme las chicas, ¿eh? Solamente han sido, han sido caras bonitas. Y yo soy bien, eso soy bien, eso soy bien. Pero no hay ningún personaje femenino del cual haya dicho, ¡Buah, me encanta su, su todo! Solamente me... Bueno, creo, creo, creo que me explico, ¿no? Vale, ahora me callo. Vale, han ido a ver al padre, no sé qué están hablando. ¿Cómo? ¿Le ha dicho que le va a su hija? Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esa cara? Hijo de puta, te ofreció a, a, a la princesa, o sea, acéptalo. No sé.
O sea... A ver, yo creo que ella va a salir viva de esto, ¿vale? Porque recordemos que el capítulo 3 hizo un pacto con, con Albedo, no sé muy bien qué pasó. Pero después de eso no, no vimos más, así que... Ella va a salir bien, ¿vale? Ella va a salir bien, sobre todo porque hizo, hizo amistades con, con Albedo. Son, tan, son, son, son tal para cual. Pero ¿cómo saldrá de esta? No lo sé. ¡Sanak! ¡Ese! ¡No me Sanak! ¡Que no me acordaba de Sanak! ¡Sanak! Yo espero, yo espero que al menos, o sea, después de la charla que tuvo Ainz con, joder el nombre, no recuerdo, la hermana de Albedo, espero que después de esa charla haya, de, haya decidido, vale, no voy a matar a los niños de, de este lugar, sabes, al menos no los mates a ellos. Los niños, ¿cómo piensan en los niños? ¡Hambre! ¡Eh! ¡Se ha quedado! ¡Ah! ¡Se quedó! ¡Eh! ¡Ah! Pues mira, otro, otros con huevos gordos. Bien hecho. Lucharán, aguantarán, vivirán, van a morir. Sí. Ah. Estilo de dos espadas ¡Ah! ¡Joder! ¡No ha durado nada! ¡Joder, tío! ¡Madre mía! ¡Pobre viejo! Bueno, al menos pudo desenfundar de 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 las espadas Ah, ellos, ellos van a morir, ¿no? ¡Ah, oh, hostia puta! ¿Dónde está la regla de que...? ¿Dónde está la regla? ¿Dónde está la regla de que los viejos son poderosos? En Overlord no existe esa puta regla. Ja, pu puta, va, qué puta, la puta, puta madre. Pura anciano. Tío, el puto feeling la que ha liado por una estupidez, de verdad. ¿Ya? Yo soy un elfo travesti. Joder, tío. Qué desgracia. El coño tú se ha hecho... ¡Ay, Sage! ¿Pero a quién pides permiso si no hay nadie? Último mano, Bueno, vamos a... Vamos a reconocer que Renner tiene, tiene huevos, ¿eh? 
vamos a reconocer que, que tiene huevos el tío. Cualquiera creo que hubiera escapado, ¿no? Que me tiene que luchar cara a cara contra un rey. No va a hacer nada. Joder. ¡No! Lo siento, Ani, lo siento, mira. Esa espada no te la puedes quedar, de verdad. Lo siento. Huevos. Huevos gordos. ¡Oh, Dios! ¡Se ha roto la mano! ¡Joder, Clay! Joder, Clay, eh. Joder, Clay. No, no tengo nada que comentar, estoy más atento a lo que está pasando. Sobre todo que es el final del capítulo, tengo que estar... Ah, vamos a ver un poco de agua. Porque llevo unos días tosiendo. La muerte es la muerte, tanto para ricos, para pobres, reyes o, o vasallos. Ah, vale, sí, entiendo eso, claro. La muerte es él. Soy el escudo de la señorita. Esa mirada tiene de valor. Ah, recordamos que esa espada sí que puede hacer daño a... A Ainz, ¿eh? Eso, eso, le, dijo, eso le dijo en su combate contra Stronoff. De que esa espada puede, puede dañarle. Mira, justamente, justamente lo que acabo de decir. ¿Para qué me esfuerzo en recordar? Clay es la punta de la montaña, Clay. Hombre, hombre. Está jugando con él, está jugando con él. ¡No! ¡Puta madre! ¡No, Clay! Ah, no es que haya hecho un, una conexión con el personaje, tío, pero es que ha sido tanto tiempo en pantalla que ahora verla así... Joder, es que se llama nunca sangrado el cabrón, ¿eh? Casi le corta... No, le ha cortado el brazo, ¿no? Joder... ¡No! Hostia, no, ya está muerto, ya.
Sí, y también lo tuyo, o sea, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Vale? A cambio de que te reviviera. ¿Entonces que es un zombie? ¿Le juras lealtad al rey solo junto a mí? ¡Hostia, tío! ¡No, no sabe qué responder! ¿Sí? Sé que el rey chisero podrá prueba tu lealtad en algún modo, de algún modo. Seguro que te resultará doloroso. Es una pena. ¿Por qué no? ¿Qué le pasa? Luego hablaremos de muchas cosas. ¿Qué? ¿Qué? Pero, ¿alguien me puede explicar por qué? ¿Cómo me...? ¡Hostia! Encima su horna de albedo. ¡Vete a cagar! ¡Vete a cagar! Si no hay interés, la verdad, lo suficiente como... A ver, ¿alguien me puede explicar... ¿Por qué durante toda la temporada a la princesa la han puesto como demonio? Cada... O sea, a ver... ¡Esa caja! La semilla de los caídos. ¿Esa caja qué significa? Esa caja en el... me, me, la, me la apareció en el capítulo 3, 2. ¿Qué es esa caja? ¿Qué hace esa caja? Debo marcharme, hay asuntos que tengo... A ver, ¿me, ¿me dejan hablar? Quiero preguntar algo a mi público, por favor. Vale, ¿puedo hablar? ¿Me vais a dejar? Te voy topa. Solo una cosa salió contra mis cálculos. No esperaba que su majestad viniera a interpretar al papel tan tonto. Un reino por una caja. ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Y esto? ¿Esta canción? ¿A ver, se, ha puesto, ¿Se ha vuelto Disney? ¡Se ha vuelto Disney! ¡Y esto de repente! El negro le quede de puta madre, ¿eh? 
No sé si voy a poder meter la canción de fondo porque suena que tendrá copyright. O no, no sé. Lo meteré. Voy a meterlo, voy a meterlo. Esto se ha vuelto a Disney, tío. Esto se ha vuelto a Disney. <risa> Esto es super Disney. <risa> Quiero hacer una petición. Tras leer el material que nos dio Sebas, me gustaría ver cierto lugar. ¿Me podría dar algo de tiempo? Descuida, actúas en beneficio de Nazarek, ¿no? Te agradezco, Demiurk. Muchas gracias. Siente ver esto. Esto de la temporada 2, ¿no? Sí, sí, esto es de la temporada 2. ¿Qué? O sea, Demir puede verlo. ¿Y este tío dónde coño está? ¿Él sabe lo que ha pasado aquí? Pues la cagaste O sea que igualmente Iban, iban a atacar, ¿no? Iban, iban a atacar al reino aún sin que Philip Hubiera hecho eso, ¿no? Vale, está vivo este tío, vale Hostia, madre mía, el reino ha hecho puta mierda Vale, está vivo este tío, vale, menos mal Él, él me agradó Nos reunimos tal y como de... Ah, ya estaba en contacto con él Reven, quiero preguntarte algo. 
¿Crees que todos entiendan ya lo ridículo que es hacerme frente? <risa> sí. Seguro que se conocerá por toda la eternidad lo ridículo que es enfrentarse a usted. Y, así, y comienza el final. ¿Cómo? Eh, bueno, a ver, vamos a... Voy a... A ver. Hostia puta, madre, el capítulo más jodido. A ver, a ver una cosa so sobre, sobre la princesa. O sea que ella hizo ya un pacto... A ver, yo entendí que el pacto que hizo fue cuando Albedo estuvo con ella en el baile este de... De máscaras, ¿vale? Bueno, de máscaras no, el, el baile este que, que tuvo. Yo pensé que ahí ya, ya hizo el trato, pero ya el trato lo hizo antes. Pero esa caja, ¿qué, qué es exactamente? O sea, todo esto lo ha hecho por amor. O sea, todo esto, todo esto lo ha hecho para, para quedarse con, con su caballero. Porque, o sea, no puede... O sea, al esta, o sea yo quiero... A ver, sí, claro. Esto... Esto es la, la, la democracia, ¿no? no puede Un caballero no puede casarse con una princesa a no ser que sea un noble o sea un rey de otro sitio. Y al eliminar lo que es su ciudad, su familia, ya tenía eh, ya tenía libertad para estar con Clyde. ¿Y ahora qué? O sea, y, y encima se ha transformado a demonio. Joder. Joder, eso sí que es una obsesión diabólica, tío. Es que madre mía. Es que madre mía, qué hija de puta. Qué hija de puta, tío. Y es que encima se ha marcado un Disney. Ahí, en el último capítulo, o sea, ahí, sin venir a cuento. O es que, o es que, o, o es que también en la novela de repente se pone ahí a cantar en plan super happy. Hostia puta. Y este último, Raven, ¿dónde coño ha estado todo este tiempo? Porque yo pensaba, yo pensaba que había muerto. Y, 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 y bueno, y Philip. Y Philip, bueno, al final ha muerto, pues, por, por gilipollas, ¿sabes? Por gilipollas, tío. O sea que, o sea que aunque Philip hubiera hecho eso, el motivo de ataque ya estaba, ya estaba hecho, ¿no? Porque si la princesa ya, ya tenía todo planeado, necesitaban. ¡Ah! Necesitaba una motivación para que, para que ocurriera, ¿no? Vale, pues hasta aquí, gracias por ver la reacción del último capítulo, la verdad es que ha estado muy muy intenso, ya tengo bien claro lo que voy a usar en la miniatura, creo que voy a enfocarme solamente en la princesa porque ha sido lo más impactante del capítulo, en mi opinión, no sé vosotros. Y esta última parte del capítulo ponía algo de, de Final Season o algo así, o sea, a ver, estoy volviendo al, al final del capítulo, estoy, estoy un momentito. Wait a second, wait a second, wait a second, voy a ponerlo, a ver, ya, ya, a ver, calma, ya viene, ya viene, pausa, vale, y comienza el final de And the End Begins, o sea que, que la última, o sea, va a haber temporada 5 y esa sería The Final Season, o algo así, Overlord, Final Season. A no ser que luego hagan un torneo como, como, como lo de Attack on Tiger y digan Final Season, parte 2. Bueno, no sé. Buah, qué gozada. Pues... Entonces, la princesa y Klein van a... Van a fornicar como demonios. Y esa puta caja, tío, esa puta caja... Esa caja me tiene rayada, o sea, de verdad, todo por una caja. Como no sé, la, la caja de los deseos, o la caja de no sé qué. Entonces... No sé qué va a pasar, de verdad, o sea, por una puta caja, es como si fuera la, la caja de Pandora, la abres y se acaba el mundo, ¿te imaginas? No sé. Vale, pues finalizamos. Y solo deciros que de verdad, muchas gracias por el apoyo semanal de Overlord, espero que a los que os hayáis suscrito por, por Overlord, eh, por Overlord eh, os, os animáis a seguir viéndome en la próxima temporada y en futuros vídeos. Y solo te queda esperar la película, que aún no hay fecha, pero seguramente saldrá para 2023, porque dudo mucho que lo alarguen para 2024, porque sería en plan... Oye, o sea, un poco de prisa. Y eso. Nada más. ¡Ah! ¡Shit! Aguarse. ¡Adiós! Uh,